दोस्तों नमस्कार मेरा नाम मुकेश कुमार है अब हम इस द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इस बुक के बारे में हम डिस्कस करते हैं ये ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है एक्चुअली मैं कहूं कि सबसे प्रैक्टिकल बुक जो मैंने अपनी लाइफ में देखी है वो यही है तो इसको समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना लाइफ में जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आपके रियली लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग शुरू अब यहाँ होती है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग कंटेन्स द सीक्रेट्स टू गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ योर जॉब योर मैरिज एंड फैमिली लाइफ सो दोस्तों इस बुक से आप अपनी लाइफ में अपनी प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी जॉब अगर करते हो या कुछ बिजनेस करते हो या इवन फैमिली लाइफ में भी आप इससे इम्प्रूवमेंट देखोगे द बुक इलस्ट्रेट्स हाउ यू डोंट नीड टू बी इनक्रेडिबल इन इंटेलिजेंट और यूनिक टू हैव द सक्सेस यू वॉन्ट इस बुक में ये बताया गया है कि ऐसा कि ये आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट बहुत इंटेलिजेंट या या यूनिक ही होना है सिंपली नीड टू थिंक इन ए वे दैट कल्टिवेट सक्सेस एक पॉजिटिव वे से पॉजिटिव वे से सोचेंगे तो आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे बाय थिंकिंग बिग यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ टू इम्प्रूव योर वर्क लाइफ अर्न मोर मनी जब आप बड़ा सोचोगे तो आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखोगे इन चीज़ों में वर्क लाइफ में अर्न मोर मनी एंड गेट मोर हैप्पीनेस ये सब चीज़ें आपकी वर्क लाइफ इम्प्रूव होगी और ज़्यादा पैसा आएगा और ज़्यादा पैसा आएगा तो फिर हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट भी लाइफ में ज़्यादा आएगी तो ये एक्चुअली ये एक समरी है अगर अगर आपको इस समरी से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर अगर आपको ये समरी चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं तो मैं ये आपको इस समरी ईमेल कर दूँगा सो so, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा है वो ये है रिमाइंड योर सेल्फ रेगुलरली दैट यू आर बेटर देन यू थिंक यू आर दोस्तों अब हमारी आम लोग हम अपने आप को थोड़ा ना हमें इन्फीरियर समझते हैं कि कि जो बड़े लोग जो सक्सेसफुल हैं हम सोचते हैं कि उनमें कुछ खास बात है कि वो सक्सेसफुल हुए हैं और कि हम हम में कुछ हम एक आम आदमी हैं और हम आम ही रहेंगे तो दोस्तों मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता ये सिर्फ सोच की बात होती है अगर आप सोचते हो कि आप भी कुछ बड़ा कर पाओगे तो आप कर पाओगे डेफिनेटली कर पाओगे successful people are not super human supermen uh, success does not require a super intellect aur aisa bhi nahi hai ki jo successful log hain wo uh, superman hai ya unka dimag bahut zyada tez hai successful people are just ordinary folks successful people wo ordinary hote hain jaise hum hain aap hain lekin unhone apna soch badli hai वो हैव डिवेल्प्ड बिलीफ इन दैम सरूप लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको भरोसा है उनको भरोसा था कि मैं कामयाब होऊंगा मैं ये करके दिखाऊंगा और उनमें ये डेडिकेशन ये पूरी उन्होंने अपना पावर से पूरा जोर लगा के काम किया तो फिर सक्सेस उनको मिली आगे देखें पॉइंट तीन पे थिंक लिटल गोल्स एंड एक्सपेक्ट लिटल अचीवमेंट्स तो जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे इस बुक का नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग अगर आप इसी टर्म को मैजिक ना मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग अगर आप इसी जो इसका टाइटल ही है उसी को उसी को आप उसी को अच्छी तरह से आप अपने माइंड में रखोगे हर रोज़ की मैंने बड़ा सोचना है तो आप देखोगे क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों जब कोई भी बुक होती है ना वो वो पूरी पढ़ने की बजाय अगर आप उसका सिर्फ जो उसका टाइटल है उसी को आप डीप जाके सोचोगे तो आपको उसका मतलब आपको मिल जाएगा कि उस बुक में उसका बुक का क्रक्स क्या है सो so, इस बुक का जैसे नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग अगर आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो आप अपनी लाइफ में रियली मैजिक देखोगे और दोस्तों ये ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में भी देखा है और लोगों की लाइफ में भी देखा है कि ये जो बुक है जैसे मैंने कहा कि रियली इफेक्टिव बुक है ये कोई सिर्फ थ्योरी वाली बात नहीं है आप थोड़ा इम्प्लीमेंट करोगे तो आप देखोगे आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं तो थिंक अगर आप छोटे गोल आपके होंगे थिंक लिटिल गोल्स एंड एक्सपेक्ट लिटिल अचीवमेंट्स 
तो आपकी अचीवमेंट आपके गोल्स आपके थिंकिंग के साइज पे डिपेंड करती है अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप एक्शन भी ज़्यादा करोगे तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट भी ज़्यादा मिलेंगे ये जैसे यहाँ लिखा है ना थिंक बिग गोल्स एंड विन बिग सक्सेस रिमेंबर दिस टू बिग आइडियाज़ एंड बिग प्लान्स आर ओफन ईजियर और और ये ये बात भी है क्योंकि काम तो हमने जैसे आप जॉब करते हो या अपना कुछ बिजनेस का कुछ भी करते हो चाहे आप छोटा सोचो या बड़ा सोचो तो काम तो ऑलमोस्ट आपने एक दिन में उतना ही उतना ही घंटे आपने आठ दस घंटे ही काम करना है सोच का जो दायरा है अगर वो बड़ा होगा तो आपके रिजल्ट्स भी बड़े होंगे तो अब अगला जो मेन है जैसे ये जो है ये और भी कॉमन है बट यू हैव गो टू हैव ब्रेन टू सक्सीड तो हाँ हमारी आमतौर पर यह धारणा होती है कि मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ मेरा इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ जैसे आम लोग मतलब एटलीस्ट ऊपर से तो अंदर से तो चाहे जो भी सोचते हैं तो मतलब ऊपर से ऊपर से अब ये कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा मैं स्मार्ट नहीं हूँ और अंदर से भी हम एक्चुअली जैसे मैंने कहा थोड़े इन्फीरियर ही होते सोचते हैं तो हम मानते नहीं लेकिन अंदर से हमारा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स ही होता है तो यहाँ पर यह बताया कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओन इंटेलिजेंस एंड नेवर ओवर एस्टिमेट कि हम हमेशा अपने इंटेलिजेंस को कम करके आँखते हैं और दूसरों लोगों को समझते कि वो पता नहीं पता नहीं उसकी क्या नॉलेज है उसके कहाँ कहाँ लिंक है तो हम ऐसे समझते हैं कि दूसरे लोग बहुत स्मार्ट है पर दोस्तों ऐसा नहीं होता सब लोग सब हमारे जैसे ही लोग होते हैं ह्यूमन बींग्स और ऑल सिमिलर उनको हर लोगों को सब लोगों के सेम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो सेम सेम प्रॉब्लम्स होती हैं तो उससे अगला है रिमाइंड योर सेल्फ सेवरल टाइम्स डेली माय एटीट्यूड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन माय इंटेलिजेंस सो जैसे मैंने पहले कहा कि इंटेलिजेंस तो आपकी जो है वो है मान लो इंटेलिजेंस आप कहोगे कंपेरेटिवली कम भी है लेकिन अगर आप अपना वही कमी अपने एटीट्यूड में अपने हार्ड वर्क में अपनी डेडिकेशन में उतना ही टाइम आप लगाओगे तो वो आपकी जो कमी थोड़ी बहुत है भी है तो वो भी दूर हो जाएगी तो आप सेम इक्वल प्लेइंग फील्ड पे आ जाओगे तो आप भी बड़ी सक्सेस करने में कामयाब हो जाएंगे यूज़ योर माइंड टू क्रिएट एंड डिवेल्प आइडिया टू फाइंड न्यू एंड बेटर वेज टू डू थिंग्स अच्छा अगला है और अगला एक्सक्यूज ये है If it's no use, yeah, it's no use. I'm too old. अच्छा ये नंबर तीन का एक्सक्यूज ये है कि ये भी बहुत हम कहते हैं कि या तो मैं कि मैं बूढ़ा हो अब तो मेरी उम्र बीत गई अब क्या करेंगे है ना अब नई चीज़ क्या शुरू करेंगे अब बिजनेस क्या शुरू करेंगे और या कईयों की होती है कि मैं अभी तो बहुत छोटा हूँ अभी तो मेरा है ना मेरा क्या कहते हैं मेरी एज नहीं है अभी तो मेरी पढ़ने की एज है तो दोस्तों ऐसा नहीं है आजकल ज़माना बहुत तेज़ी से अजीब आजकल इंटरनेट का दौर है तो इंटरनेट से ये सारे जो रिस्ट्रिक्शन थे ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस या बहुत सारे हमारे एक्सक्यूज़ होते थे कि मैं कि जो अमेरिका में रहते हैं जो बड़े शहर में रहते हैं वो एक सक्सेसफुल होंगे अभी ऐसा नहीं अभी एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है चाहे कोई गाँव में रह रहा है चाहे अमेरिका के किसी न्यूयॉर्क में रह रहा है अभी उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा तो एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो एक्चुअली जो इंडिया के जो रिमोट इलाकों में रहते हैं अगर उनके पास अच्छी इंटरनेट की स्पीड है तो एक्चुअली वो तो उन वो तो ज़्यादा एडवांटेज में है एज़ कम्पेयर टू द पीपल लिविंग इन न्यूयॉर्क वो इसलिए क्योंकि जैसे न्यूयॉर्क में कोई रह रहा है तो उसका उसका उतना ही खर्चा भी उतना ज़्यादा है वहाँ पर रहने का और वहाँ पर कंपटिशन भी ज़्यादा लेकिन जो मान लो इंडिया में किसी छोटे शहर में शहर भी क्या छोटे जगह छोटे कस्बे छोटे विलेज में रह रहा है तो उसके उसे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि क्योंकि उसको वहाँ कोई इतना खर्चा रहने का कोई इतना खर्चा बहुत कम आता है तो उसके पास टाइम ज़्यादा है तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है इसी इसीलिए मुझे लगता है कि अभी इंडिया में इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे लोग बिजनेस अभी भी एक्चुअली शुरू हो ही चुका है और अब मुझे लगता है अब अब ड्रामेटिकली ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि जॉब से कितना अच्छा है कि इसमें इंटरनेट बिजनेस करेंगे आप तो कोई आपका बॉस नहीं है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कहाँ पर कर सकते हो 
और ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं आपको एक मोबाइल चाहिए या लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट चाहिए डेट सॉल तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो अपने घर पे बैठे बैठे और यहाँ यह बताया रिमेंबर पर्सन एज थर्टी स्टिल हैव एट्टी परसेंट ऑफ हिज प्रोडक्टिव लाइफ हेड ऑफ हिम और आजकल ये भी काफ़ी धारणा पाई जाती है कि जैसे कोई तीस साल से ज़्यादा हो गए वही समझने लगते हैं कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया पर पर ऐसा नहीं क्योंकि आपकी तीस साल के बाद यहाँ यह लिखा कि आपकी अस्सी परसेंट ऑफ हिज प्रोडक्टिव लाइफ तो अभी आगे आने वाली है क्योंकि तीस साल तक तो आप ऐसे खेलने पढ़ने में ऐसे एजुकेशन लेने में ही लेकिन असली जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो एट्टी परसेंट ऑफ योर प्रोडक्टिव लाइफ इज आफ्टर थर्टी ईयर्स ऑफ एज इन्वेस्ट फ्यूचर टाइम इन डूइंग वट यू रियली वॉन्ट टू डू सो आपका जो भी एज है आप सिर्फ कोशिश करें कि जो आप काम रियली आप करना चाहते हो जो अपने फ्यूचर में जैसा आप जो काम आप करना चाहते हो तो उसी को करने की कोशिश करो ना कि वो जॉब उस जॉब में फंस जाओ कि जो आपको सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो लेकिन आपको उसमें कुछ मज़ा इंटरेस्ट नहीं आता तो लॉन्ग टर्म ऐसा आप सक्सेसफुल नहीं होगे तो इसलिए ये है कि आप इन्वेस्ट करो अपना टाइम उस चीज़ में जिसमें आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो क्योंकि आप वहाँ पर टाइम लगा के तो धीरे धीरे आप में स्किल्स डिवेल्प होंगी तो आप धीरे धीरे आपका वो करियर रियली बन जाएगा स्टॉप थिंकिंग आई शुड हैव स्टार्टेड ये जगो जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप इंटरनेट के थ्रू कुछ भी बिजनेस जैसे आजकल यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो कई कुछ जो भी आपका पैशन है आप दूसरों लोगों को उसके बारे में बता सकते हो तो एक तरह से ये तो है भी एक हॉबी है इसमें कोई बहुत बड़ा कोई एफर्ट भी नहीं लगती जो आपकी हॉबी है आपने वो खुद करना खुद सीखना है और वो थोड़ा सा दूसरे लोगों को बता देना कि ये मैं ये कर रहा हूँ और और धीरे धीरे जैसे आप कुछ वीडियो बना लो या जैसे मैं भी बना रहा हूँ है ना अगर आपको जो ये एज ए हॉबी कर रहा हूँ अगर अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं देखता हूँ इसका रिस्पॉन्स अच्छा ही आ रहा है अभी और अगर और भी अच्छा आएगा तो और मैं भी उतना ही ताज़ा उतना ज़्यादा तेज़ी से मैं भी और इन्वॉल्व हो जाऊँगा और नंबर चार पर लिखा है बट बट माई केस इज़ डिफरेंट आई अट्रैक्ट बैड लक तो सब लोग हम हम यही कहते हैं ठीक है ये ये जो ये जो आप बातें कर रहे हो ये ठीक है ये बुकिश की किताबी बातें हैं सच्चाई में ऐसा नहीं होता लेकिन मैं बताऊं कि आजकल टाइम रियली बहुत तेज़ी से बदल चुका है और आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत यंग एज में भी बहुत बड़ी बड़ी इनकम भी कमा रहे हैं और उनका नाम भी कमा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू ये रे, ये चीज़ें रियली पॉसिबल हैं सो so, ये सब अपनी सोच ही होती है कि मेरा केस अलग है ऐसा कुछ नहीं है जैसे यहाँ लिखा ना एक्सेप्ट द लॉ ऑफ कोज एंड इफेक्ट कि हम जो लोग देखते हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं अगर आप उनकी लाइफ में देखो तो उन, उन्होंने भी वो ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हो उन्होंने भी कम से कम दो तीन साल चार साल बिल्कुल डेडिकेशन से काम किया होता है उनमें हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से काम किया होता है तभी हम हमें तो जब नज़र वो बाद में आते हैं जब उन्होंने अपना सारा काम कर लिया है तो तब वो जब मशहूर हुए फेमस हुए तब हमें नज़र आता है कि हाँ ये सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने पहले भी उनका बहुत जो सक्सेसफुल लोग हुए उन्होंने तीन चार साल रियली हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ किया होता है अगला है डोंट बी विशफुल थिंकर डोंट वेस्ट योर मेंटल मसल ड्रीमिंग और दोस्तों जैसे जैसे अभी एक है ना द सीक्रेट मूवी है तो उसमें जैसे पॉजिटिव थिंकिंग बारे में है और बहुत सारे लोग बस यही सोचते हैं कि आप विजुलाइज आप जस्ट ये इमेजिन ही करते रहो तो सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से तो जो द सीक्रेट है वो अच्छी है वो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सिखाती है पर अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्शन से आएगा वो ऐसे डे ड्रीमिंग जब सोचने से सिर्फ इमेजिनेशन से कुछ नहीं होगा इमेजिनेशन से यही है कि आपको एक्शन लेने में मदद मिलती है सो so, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो एक्शन से ही आएगा बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर 
जैसे ये इसके क्या ढंग है जैसे आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसको आप दूर कर सकते हो एक्शन से एक्शन क्योर्स फियर और इन एक्शन डूइंग जैसे आपको कुछ भी डाउट होता कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगा ये नहीं कर पाऊँगा तो आप थोड़ा एक्शन लो आप आप करना शुरू करो अदरवाइज़ के जैसे आप सोच सिर्फ सोचो में मन में संकल्प विकल्प ये ऐसे ये हो गया वो हो गया ऐसा ऐसा करते रहोगे तो आप तो आप नेगेटिव थिंकिंग में जाओगे लेकिन जब आप थोड़ा एक्शन लोगे थोड़ी आपको सक्सेस थोड़ी मिलेगी तब आपका कॉन्फिडेंस डिवेल्प होगा पुट पीपल इन प्रॉपर परस्पेक्टिव रिमेंबर पीपल आर मोर अलाइक मच मोर अलाइक देन दे आर डिफरेंट जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो लोग हैं सब ऑलमोस्ट इक्वली सब के अपने अपने प्रोज एंड कौन पॉजिटिव क्वालिटीज़ और नेगेटिव क्वालिटीज़ भी सबकी होती हैं तो ऐसा नहीं है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं कि वो, उन, उनकी लाइफ बिल्कुल फूलों की सेज है कि उनको उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उन, उन, वो भी इसी वर्ल्ड में रहते हैं उनको भी दुख आते हैं जैसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव वो सब किसी को चाहे आप जितने मर्जी अमीर हो गरीब हो तो दोनों चीज़ें खुशियाँ और गम ये दोनों चीज़ें आते रहते हैं तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि जो अमीर हैं वो उन, उनको कोई दुख नहीं ऐसा नहीं होता मेक एवरी थिंग अबाउट यू से आई एम कॉन्फिडेंट रियली कॉन्फिडेंट जैसे ये कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं दो तीन टेक्निक्स हैं अगर ये आप हमेशा इनका यूज़ करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस रियली बढ़ जाएगा जैसे जैसे आप कहीं भी जाते हो बी ए फ्रंट सीटर वहाँ पर आगे बैठो आगे बैठ के किसी से भी बातचीत करो उनसे सवाल पूछो तो आप धीरे धीरे आप करोगे या देखोगे कि आप में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है तो हमेशा सामने आगे बैठने की कोशिश करो और दूसरा है मेक आई कॉन्टैक्ट जब किसी से भी बात करते हो तो आप उनसे नज़र मिला के बात करो तो फिर आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा कि आप किसी से भी बात कर पाओगे और अगला है कि वॉक 25 परसेंट फास्टर कि आप जब भी आप चलते हो थोड़ा कॉन्फिडेंस से थोड़ा थोड़ा तेज़ चलो क्योंकि थोड़ा तेज़ आदमी लगता है कि इस इसमें इंथ्यूजियाज़म है और स्पीक अप और स्माइल भी थोड़ा हमेशा मुस्कराने की आदत डालो चलो एनीवे anyway, अब यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगर आपको ये जो समरी है है ना ये अगर आपको ये इसकी कॉपी एक चाहिए तो मैं आपको वो ईमेल कर सकता हूँ और आप मुझे भी कमेंट्स में भी लिखना कि जो मैंने बताया कि आपको कुछ सीखने को मिला थैंक यू वेरी मच अगले वीडियो में मिलते हैं